자 경기 시작해 보도록 하겠습니다. 드디어 본격적인 예, 마스크님의 가논돌프 스베르노님의 인클링 간의 경기 가보도록 하겠습니다. 첫 맵은 전장이네요. 자 인클링 일단 가볍고 빠르고 예 데미지 쌓아주는 게좀 좋아요. 하지만 케이오 파가 약하다긴 한데 롤러를 좀 조심해야 될것 같은데 상대가 가논돌프입니다. 데미지를 쌓기도 전에 게임이 끝날 수도 있다는 점이에요. 가논돌프의 한방 한방이 워낙에 강력하기 때문에 웬만하면 60% 때 킬이 나올 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 일단은 기본기 잉크를 쌓아가지고 이제 데미지 데미지 이제 폭발적으로 쌓을 수 있는 잉크링이지만 네. 계속해서 이제 공격을 깔고 있는 마스크님이거든요. 그렇게 되면은 오, 오히려 억지로라도 이제 복기방이라든가 아니면 공중 기술을 쓰면서 아 어... 공중 기술을 써주면서라고 했었는데 바로 그 공중 기술에 지금 예, 오히려 마스크님이 정말 많이 밀려나갔거든요. 자 일단 술 아, 일단 1일 스톡 앞서고 있는 스베너님 거기다 롤러까지 예, 좀 성공시켜 주긴 했는데 마스크님은 지금 공격 성공률이 좀 그렇게 좋지가 않아요 지금 스베너님이 그만큼 지금 압박을 잘 해주고 있거든요 공격으로 하지만 아까 얘기했지만 네. 파워형 캐릭터는 한 방에 모든 게 끝날 수가 있다는 거 지금 계속해서 이제 공중 기술들을 쓰면서 계속 벼랑 쪽으로 몰아가고 있는 스베너님인데. 네. 이렇게 되면은 간원 쪽에서는 어 계속해서 공격을 깔때 이제 복기방에 당하지 않도록 바깥쪽에 안 나오고 지금 조항 쪽에서 싸우고 있죠. 네. 지금 자신의 약점이라는 거 보자면 마스크님께서는 우리 저 간원돌프 마스크 선수의 간원돌프는 복귀가 구리다는 거예요. 복귀가 안 좋다는 거고 인클링 같은 경우에서는 스테이지 안쪽 점유율을 가더라도 데미지를 쌓아주는 게 장점이지 케어를 시켜주는 게 장점은 아니기 때문에 마스크 선수 쪽에서는. 스테이지 안쪽을 점유를 하려고 할 테고 스베너로님의 잉클링은 상대편 이게 뭐 스테이지 안쪽에서 롤러를 좀 맞춰주려고 할 테고 스테이지 바깥으로 밀어내줘서 가로드프가 복귀하지 못하게 만들어주는 예, 그 아, 양측 안에서 해야 될것 같은데 돌아오는데 아! 아! 아래 스매시 맞춰내주면서 일단 1스톱부터 앞서 내줍니다 아, 도리아! 아 도리아! 저 도리아가 정말 무서운 게 맞다 싶으면 웬만한 건다 가벼운 친구들 그냥 KO가 나온다는 거예요 심지어 피츠 같은 경우에는 세방이면 KO가 나요 저게 확실히 이제 복귀방해 취약한 간원이지만 네? 지금 스베노네님이 복귀방해를 이제 노리는 걸 아시는 이제 마스크님이기 때문에 계속 중간 중간 지점을 유지하면서 한방 한방을 노리고 있는 모습이 보입니다. 네, 자 중앙 쪽에서 롤러로 자 스매시를 써주고 있습니다. 이제 살짝 110%까지 왔는데 130% 정도 때까지 넘어가면 아마 좀 위험해질 거예요. 특히나 롤러가 그렇죠. 하지만 공중 기술들을 계속 아 도리아 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 마스크님의 가로돌프 결국에는 마지막에 해냅니다 한방 한방에 가능하다는 것의 장점은 이런 거죠. 가보도록 하겠습니다. 마스크님의 가로돌프 스베노노님의 인클링 첫 번째 경기에서는 가로돌프의 도리아로 승부수를 좀 내줬습니다. 자 이번 경기에서는 스베노노님 아까 저 도리아의 무서움을 알았기 때문에 이번에 좀 다른 형세로 네. 뭐 잉클링 쪽에서 빠르게 게임을 끝내고 싶을 거예요 빠르게 잉클을 좀 쌓은 다음에 빠르게 좀 케어를 시키기 위해서 아마 롤러를 좀 최대한으로 좀 사용해 주지 않을까 라는 좀 생각을 해봅니다 네 지금 롤러를 사용해서 상대방을 바깥으로 밀어내려고 밀어내거나 아니면 킬을 내려고 지금 롤러를 계속 쓰시는 스메노님이지만 네? 지금 그것을 간파하고 계속해서 공중 기술들을 피르고 있는 마스크님입니다. 자, 제가 끝나자마자 바로 도리아. 와, 근데 도리아가 쉴드를 어마어마하게 까주기 때문에 막는 게 되게 좀 부담스러우기도 할 거예요. 자, 어, 어 야, 역시. 이거 도에 복귀하려는 거 바로 캐치해 줍니다. 오히려 엣지 가드를 마스크님께서 해주면서. 스베노노님 위험한 상황이 아, 들어왔는데 아 근데 이거 킬이 나오죠 아 하지만 안 나오군요. 돌아오는데 다행히 복귀하는데 성공했습니다 양쪽 다 스테이지 안쪽으로 스테이지 안쪽에서 싸우면 확실하게 마스크님의 도리아 아 가논돌프가 아 위세를 좀 정할 테니까요 도리아 도리아 계속해서 우위점 해줍니다 자 100대 맞아봤자 어차피 킬 안나면 그만이거든요 이 게임은 스톡을 찍어 하는 게임이기 때문에 그렇죠 지금 킬을 내기 위해서 어떻게든 롤러를 맞추고 싶은 스베도네 팀이지만 딱 롤러를 맞추면서 더스톡을 하나 따줬습니다 네. 혹시 125% 이상으로 넘어갈 때 아무리 열심히 레버를 돌리더라도 네. 
오래돼 다 나오는 좀더 오래 걸리죠? 네, 바, 네 패치를 바뀌었기 때문에 그렇죠 오히려 데미지를 더 많이 받을수록 더잘안 빠져나가고 데미지가 적으면 더잘 빠져나가는 그런 시스템이기 때문에 자 일단 1속 스베로노님의 저 인클링의 1속이 좀더 버티면서 마스크님의 이솔 가져가려 지 못한다면 은 이번 경기 여기서 끝나게 되면서 4강전 진출자는 바로 우리 마스크님으로 결정이 납니다 스페노는 제가 알기로는 굉장히 좀 예, 잘하는 잉클링 유저이시기 때문에 하지만 여기서 역전을 하려면 일단 지금속은 이제 롤러랑 한 패를 맞추면서 이제 킬을 내주거나 아니면 복방을 해줘서 일단 이스톡을 없애야 하는데 지금 계속해서 그 스테이지 중앙 이제 아 이거 어, 아니요 어! 아 욕심이 너무 과했나요 네 이건 좀 무리수였죠 예 바로 요단강 하이패스 했거든요 하지만, 하지만. 요단강 하이패스 끝, 예 바로 가논돌프의 승리로 끝내주면서 결국에는 마스크님의 가논돌프가 4강전에 진출하게 되었습니다 어차피